Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Miss Sonia. Okay, good evening to everyone. Welcome to another English class. Okay, this is our second class that we're gonna have today. All right. Okay. Let's remember a little bit about the vocabulary that we studied in the previous class. Okay. So here we have, okay, size. We have size. Okay. We have weight, weight, weight. Okay. Also, we have price, price, price. Another one that you remember, otra que ustedes se recuerdan. We have price, we have weight, size. Warranty. I'm sorry? Warranty. Warranty, excellent. Okay, also we have dimensions, dimensions, battery life. Thank you, Mr. Alexander, battery life. How about this? Storage. 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 Okay, as Miss Sonia said, warranty. Warranty. Okay. Uh, how about this exercise? Okay, what is size? Size. Medir, tortugas. Yeah, yeah, but uh, the description. Letter D. A thin overall, a thin overall dimension or magnitude. Excellent. How about weight? Uh, what is relative mass or the quantity contained to by something. Excellent. How about price? Price. The amount of money re required or pay for something. Excellent amount of money. Excellent. Uh, how about dimensions? Portions of some kind. Okay, how about warranty? Warranty. What is warranty? A promise to repair. A promise. To promise. Repair. A promise. To repair, replace something with with me. Ah, yes. Within. Within a period. Uh -huh. Okay, a excellent. Period. How about battery life? Battery life. Uh, 
I'm sure of battery performance and long. Excellent. A measure of battery performance and longevity. And storage. How about storage? Storage. It's basically level for retention of something. Okay, excellent. Retention of something. Good job. Okay, vamos a tomar la asistencia ese día. Vamos a, a iniciar con Mr. Alexander Doño Flores. Okay, Miss Arely del Carmen Cortés de Peña. Teacher. Hello. Uh, mencionó teacher. Sí, sí. Aquí ah, tomé la asistencia. Es que tuve problemas con el, con okay. el internet. Miss Arely del Carmen. Present. ¿Será que me escucha? Sí, sí, no. ya la escucho. Ya la ok, escucho. gracias. Brenda Lisset García Orellana. Present. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Edgar José Cruz Amaya. Present, teacher. Thank you, sir. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Erika Beatriz Urbina Guardado. Erika Beatriz Urbina Guardado. Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Jenny Marisol Escobar Hernández. José Nicolás García Maravilla. José Nicolás García Maravilla. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Thank you, sir. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present Alas. teacher, present. Thank you. Juan Ricardo Alvarenga. Okay. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Thank you. Maritza Reyes López. Ronald Alexis Gómez. Miss Sonia Miriam Cortés. Present teacher. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Ahí está. Yes, sir. Excellent. Ok, muy bien. Ok, permítame un momento. Quiero compartir con ustedes pantalla. Ok, dijimos que dijimos que eh, how many lo utilizamos con contables o incontables. How many? Contable. Contable. En eh, how much lo usamos con? Uncountable. Uncountable. Some examples of countable. An apple. An apple. Good. Cell phone. Cell phone. Okay. Uh, uncountable. Water. 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 Uh, time. Ideas. Yeah. Ideas. Oh, you yeah, can think one idea to it. <laughs> yeah, it's countable. Countable. Oh, yeah, countable. Advices. 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 Ah, yeah. If you want to count advices, it's piece of advice. Uh, piece of advice. Okay. okay. Let's uh, remember a little bit about how much and how many. Okay. Good night. Good night. For example, uh, Mr. Alexander, choose the two up between much or many. And please read the, the sentence. Uh, much. Much. Excellent. Much. Good evening. 
Good evening. Uh, now, Mr. Wilmer, please. We don't have time to do this. We don't have much time to do this. Much time to do this. This test. Ahí está, pase. Ah, sigo. No. Hello. Can you hear me now? Yes, okay, me, Sonia, please. Okay. Craig doesn't have many friends. Thank you very much. Okay, next, uh, Miss Laura Rivas, please. Next one, Miss Laura. He doesn't read um, much in the paper. <laughs> oh, <laughs> okay. Okay, the answer was many, many. Okay, good job. Okay, you will have the, the second chance. Miss Laura again. How uh, much money? Thank you. Excellent. Uh, now, Mr. Juan Alberto Rivas. No me parece el la imagen, maestro. And how about now? Okay, Mr. Edgar Jose Cruz. Okay. Is there much meal in the fridge? Excellent, good job. Okay, um, let me see, people, people. Let's check it out with Miss Arely del Carmen. Are there many people in the room? Good job. Excellent. Uh, next. Okay. Uh, how about Mr. Juan Ricardo Menedemo Delgado? How many award you highway to do? Okay, the answer it is work. I'm sorry. How much? How much, How much work? Work. Okay. Uh, once again, Mr. Menedemo, did you see? How many? Did you see? Did you see much people? <laughs> <laughs> no. I, it is many. Uh, many is common. Many. Many. Recuerde que many lo vamos a utilizar con eh, contables. Por ejemplo, las personas si la, la podemos contar. Sí. Y much es con incontable. Por ejemplo, eh, el tiempo, okay, el trabajo, work, eh, el arena, la arena, perdón. Son cosas ajá. que no se pueden contar porque es... no son eh, vamos... contables. Ajá. Vamos con how... ah, times. How many eh, times? Let me see now. Let me see Miss Marisol. 
mis Marisol Menjiva? No? Ah, ok. Got it. Mi teacher. Ok. Eh, ni volunteer? Sería... Ah, ok. Mr. Juan Alberto. Ok. Mi teacher. Go ahead. Uh, dice, do you see... Tengo que elegir entre money y much, ¿verdad? Ok. How many times? How many times? Good. Excellent. How many times? Ok. And finish. Good. Ok, good job. Teacher. Dígame, Miss. Una consulta. Y ahí si hubiera sido time en singular, habría sido how much time. Eh, si se refiere, por ejemplo, a, a la time, pero de hora, está pidiendo la uh -huh. hora, ahí sí, pero como este time se refiere a veces, de cuántas veces. Uh -huh. En ese caso sí uh -huh. se puede contar. Por ejemplo, cuando le dicen, lo hago una vez, I do it once, twice, three times, four times. Entonces sí son contables. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando es como del tiempo, ahí sí sería much time. Y cuando es como, por ejemplo, de la hora. Eh, la what, hora. Time, uh -huh. what time is it? Okay. En ese caso sí es okay. incontable. Ok. Teacher, buenas noches. Soy buenas Elvin. noches. Ok, mister. Le, le, cambiando el tema. Fíjese que en mi plataforma no me están enviando el enlace de la reunión de la, para la reunión de la clase. Sí. No, eh, sé no sé si lo puede, se lo voy a enviar al, al, al chat de Zoom y no sé si lo puede guardar, es el mismo. Ok, sí, porque no sé qué pasa, porque aquí tengo en la ahorita, donde dice información del curso, ahí, me, ahí dice enlace. Dice meeting ID y contraseña, pero no, no dice nada. No, no aparece nada. En cambio, las otras veces, la clase, eh, el módulo ha pasado, sí me lo enviaba todo ahí. Ok, mister, voy a, ya le voy a enviar el, 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 el link. Okay. ok. Ok, in this class, the objective of this class is that you will be able to give instruction about how some products have to be handled en store. Handle es el del verbo manejar. ¿Ok? ¿Cómo maneja una situación? ¿Cómo maneja un producto? Handle. ¿Ok? Cuando es más de manejar o conducir es diferente. Es, en ese caso es drive. Pero acá handle se refiere a cómo puede manejar una situación o cómo eh, manipula un objeto. Se refiere a handle. So, I will be able to give instructions about about how some products have to be handled and stored. Okay, uh, let's continue. Okay, here we have this conversation. Okay, uh, the new material. Okay, here we have the conversation. You can find it in page 11. Okay, page 11. Let me know when you have ready. Page 11. Una pregunta, teacher. Dígame. No han hecho el grupo de WhatsApp. Claro que sí, mister, ya está. Pero no estoy incorporado porque no me mandan ahí mensajes. Tiene que ingresar. Eh, todos ingresan por el link que les, que les envían. Ahí me manda el link, porfa. Por clics. Ok. The new material. Ah, ok. Do you have page 11? Okay, thank you. It says, um, lo voy a leer. Después vamos a ir. Eh, si durante la lectura usted encuentra eh, o tiene dudas cómo se pronuncia alguna palabra o el significado de una palabra, eh, le voy a pedir que anote la palabra que tiene duda y después la vamos a discutir. Okay, it says, the new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Sam, where does have to store the boxes? And Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use can can they use the lift? They have to use the lift, but ask but ask 
and tell the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay, one, one more time. The conversation, with, conversation between Aaron and Sam. The new material ju just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? And Ivan have, have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the, the lift? They have to use the lift, but ask, ask and tell the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay. Eh, preguntas acerca del vocabulario o pronunciación. Si lo puede escribir en el chat, si gusta también. Warehouse case. Uh, bodega. Bodega. Thank you. Warehouse. Leave. Lift, en este es eh, el verbo, lift es levantar, levantar. Okay, pero en este caso es elevador, lift. Warehouse. Warehouse, eh, bodega. Okay, question about the vocabulary or the pronunciation. Where, warehouse. Warehouse is bodega warehouse. o un lugar donde se pueden almacenar eh, las cosas. La pronunciación es así, warehouse. Warehouse. Mm -hmm. Warehouse. Warehouse. Y then, them. Con N. Them. I ah, have to store them. them. Tiene que almacenar las. Okay. Well, as is usual, we're going to practice this uh, conversation with our classmate. And after that, we're going to answer these questions. Okay, vamos a leer la conversación y después vamos a contestar estas eh, cuatro, bueno, son cuatro oraciones. Entonces, se tiene que leer la conversación nuevamente y eh, tiene que escoger cuál es la respuesta correcta. Okay, for example, Max and Ivan have two or has two store boxes. Así que vamos a, también esto lo pueden encontrar en el, la página 11, page 11. So here we have the conversation. Let's make groups. Okay, we're going to read it for two minutes. Vamos a leer la conversación por dos minutos y después vamos a contestar las preguntas. Okay, so let's start. All right, three, two, one, action. There we go, we're going to read it. Please change the roles, switch the roles. Hello, mister. Hello. Acá está el, el link para que pueda ingresar al WhatsApp. Ya se lo puedo.
Gracias, teacher. Ya me voy a incorporar más. Ahí estamos ya, teacher. Gracias. ¿Ya está? Excelente. Mi amor. Tiene el link de para ingresar a clase, ¿verdad? Directamente. Sí. Ok. Es el mismo link que ocupé de la vez pasada. Ah, oh, vaya. Vaya, ya voy a regresar porque veo que su compañero no ingresa, así que... Vaya. Y voy a... Solo le voy a dar el por... link a Mr. Elvin. Vaya. Teacher, tengo un pequeño problema. Chame. Porque estoy aquí en este chat y en este es el que tengo, ¿cómo se llama? Audio. Y en el otro no tengo y me, y me, y me está metiendo en un grupo usted. Ah. A mí se me olvidó yeah. decirle. ¿Cómo es para ingresar? ¿Cómo lo hace de forma aleatoria? Sí, hombre, voy a tener que... que... Ya, la, Ay, ya lo no cambio. Sé. Sí, teacher. Y, y me tuve que salir de la, de la clase. Oh, pero ahorita me voy a meter en el Zoom nuevamente. Vaya. Entonces, practiquemos. El eh, Mr. Okay, Mr. Okay. Elvin, ahí le coloqué el, el link. Sí, sí, teacher. Pero, Dígame. ¿por qué no me lo están mandando a la plataforma? Desconozco. Yo no, no, no sabría el motivo. Entonces ahí lo mandó alguien al grupo y ahí me pude conectar. Es que yo lo mandé al grupo porque usted dijo que no había podido entrar. Es que no me están mandando el link de la, de la, del enlace. Y, y no está en la descripción. No, se... no, no está en la descripción. Solo dice el meeting y el, la contraseña, pero no aparece nada. No entiendo, la verdad. Quizás le faltaba tal vez algún número. No, no, desde ayer no me puedo conectar. O sea, ayer tampoco pude. O sea, me conecté al final, pero del, de un correo que mandó Jimmy. De ahí me pude conectar ah, a la plataforma. Y ahora ah, me pude conectar. Probé con él y ya no pude. Hasta que usted lo mandó. Ahí ah, pude conectar. Ah, ya. Ay, qué terrible. Bueno, bueno. practiquemos. Vaya. Aaron y Sam. Aaron, yo. Okay. Usted, Sam. Sí, está bien. Ok. The new material just arrived in the morning. Tell Max, tell Max that the nah, tell Max that he has to store everything. Where is that? He has to store with the box. He and Ivan have to store team in the warehouse. Warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use it? They like, they like. They have to use the live leaf, but ask and they'll and they'll the secretary first. He is going to say they can use it. Leaves. Then I am going to tell Max and Ivan what they have to do. Ahí empiezo yo. Hay que volverlo a hacer. No entendí nada. Ok, muchas palabras pues nuevas. Ok. Sí, sí, bastante. Hoy cambiemos. Ustedes, Aaron, y yo soy. Sam, ok. okay. Uh, the new material just arrived in the morning. Tell us that how he has to start everything. Where does he, he have to store the boxes? He, I, he, I want I to store them in the warehouse. Okay, but there are, are money boxes. Can they, can they use the life? Teacher, leaf. Eh, ajá, esa, ¿cómo se pronuncia? The leaf. The leaf. The leaf. Mm -hmm. leaf. Teacher, ahí está, ahí me está oyendo, escúchame. <laughs> Corríjanos. <laughs> The high to you say, the high to you say, the leaf, 
bad as and the tell the secretary prayers. She is going to say they can use it. Then I am going to to tell Max and Eva what their they have to do. It just can. 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 Mm -hmm. The pronunciation. You you say you said can, can, something like that. The pronunciation they say a in it. Can. Can you say? Can you say? Can you say? Can you say? Es que ahora vienen palabras más, este, más difíciles pa, de pronunciación. Sí, así veo. Sí, porque ese es donde dice, en el primer párrafo de Aaron, sí. dice, tell Max, tell Max that he, that he has to store everything. O sea, ahí está, lo siento como un trabalengua, that has... That he has to store. That Ajá. he has to store. Ah, eso. That he sí, has se to siente store. bien complicado. Igual donde dice Aaron en el segundo párrafo, he a Ivan had to. He a Ivan had to store. Team in the where is warehouse? Warehouse. 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 Entonces, en el último párrafo donde dice Sam, she's going to say the can you see. Así sería. She is going to say the can you see. En el último párrafo de Sam. Ok, dice, ok, but there are many boxes. Can they use the lead? They have to use the lead. But as, as until the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going use to tell Max and Ivan that use they it. have to do. Use it. Use it. Use it, right? Use, use it. Use it. Okay. Use it. La, con, la conjugación de las palabras es más difícil de, de, de seguir la pronunciación. Creo que es el ritmo. Ajá, las lenguas son como que se traba un poquito más para Pero pronunciar. Para no. Ajá. Ok, voy a hacer Aarón otra vez, si ustedes saben. Carolina, ¿le parece? All. Sí, perfecto. Ok, vamos. The new material just arrived. Finish. El mero Brian, Brian. Hello, hello. Sí. Ok, Rita, quiero escucharla. Ah, la primera. Más a... ¿Qué me sacó? ¿Qué me sacó? Iván o Ivan. Ok, Mr. Juan es busy. I will be. Yo seré eh, Aaron y usted será Sam. ¿Le parece? Oh, ok, ok, ok. No, no. Can you hear me? Pensé que eran las preguntas que me estaba preguntando a pagar la redundancia ahorita. No, era la conversación. La conversación, ok. Hello, can you hear me? Hello. Yes, I can hear you. Yeah, I can hear you very well. I don't know why. Ok, you ready? Ok, okay Mr. Juan Ricardo, you will be Aaron and Miss Laura will be Sam. Ok. Ok, are you ready? Just let me... Uh... Okay. There we go. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? As yes, lift. Lift. Okay. They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. He's going to say they can use it, and I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Estamos bien? Muy bien. Excelente. Ay. Okay. 
Okay, we're gonna have the reading. Okay, uh, let me see, Miss Miss Areli, can you be Aaron? And sure. let me see, uh, Mr. Wilmer, can you be Sam? Okay. Okay, there we go. Three, two, one, action. Okay, the new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Good, excellent. Now, Miss Jenny, Miss Jenny Marisol, she will be Aaron, and Mr. Elvin, you will be Sam, Mr. Sam. Okay, ready? Okay. Okay, three, two, one, action. She's gone. Creo que tiene problemas con el internet. Sí, I'm sorry. Okay. Yes, I'm sorry. Don't worry. I'm here. Okay. okay. ¿Puedo leer? Please, go ahead. Okay. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but they are at money box. Can they use the leaf? They have to use the leaf, but ask and tell the secretary first. She's going to say they can't use it. Then I am going to determine and define what they have to do. Excellent. Okay, just material, the pronunciation. Material, material. Okay, and also I'm, okay, pronunciar la M. Cuando utilicemos el be going to. I'm going to tell Max. I'm going to tell Max. Beside that, everything good. Okay, I'm now be Sonia. She will be Aaron or Aaron and Miss uh, Laura. Laura, please. You will be Sans. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them, the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Good job. Okay, thank you very much for your participation. Okay, ahora vamos al siguiente ejercicio. Read the conversation again and circle the correct answer. Vamos a leer nuevamente estas tres preguntas, estas tres oraciones, perdón, y vamos a escoger la respuesta correcta. Se la puede encontrar en la página 11, page 11. Page 11. Let you have a, a minute. Okay, a minute to do this exercise. Vamos a darles un minuto para que puedan desarrollar, eh, escoger cuál es la opción correcta. Ok.
me salí, teacher. Mm, creo que no. Okay, finish the sentences. Did you finish the sentences? Got it. Yes. Thank you. Okay. Uh, let me see. Mr. Aaron, give me a number from 1 to 10, please. Número del 1 al 10. 1 to 10. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, Mr. Juan Ricardo Menedemo. Number one, please. Max and Ivan have two or has two store boxes. Don how? Perdón. Oh. Don how? No, no. Entre estas dos, estas dos opciones. Have to or has to, ¿cuál es la que tiene que escoger? Has to. Has to. Ok, let's check it out. Vamos a revisar. Ok, the answer it is have to. Have to. Have okay, to. Max and, Ivan, and Ivan have two store boxes. Store box. Ok, vamos con el show 2. ¿Escoja algún, alguno de sus compañeros? Uh, Mr. Aron. Okay, Mr. Aron, thank you. Te regresa ahí el, por favor. Número dos. Aron Dulcena has to have store the boxes. Aron Aron doesn't have doesn't has to. doesn't has to have store the box. Doesn't has. has. Okay, vamos a ver. En este caso es doesn't have. Doesn't have. Lo que, pues, ya vamos a ver el por qué. Ok. Doesn't have. Vamos con la número 3. Choose someone, Mr. Alejandro. Escoja alguien. Eh, Mr. Marisol. <ríe> ok. Thank you. Número 3. Okay. Um, Sam doesn't has to help doesn't has que vamos has a revisar la respuesta es doesn't have doesn't have doesn't okay. have eh, miss Brenda number four please the secretary have to or has to say Y creo que tiene problemas con su conexión. Vamos a intentar con Miss Jenny Marisol, please. The secretary have to or has to? Vamos a ver. Has to? Oh, let's double check. Excellent. Has to say. Very good. Very good. Yes. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a ver un poco sobre el has and have. Has and have. Y vamos a ver las tres formas de este verbo. Eh, su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Affirmative, interrogative. Ok. Y eh, como se recordarán, ahorita vamos a ubicarnos en el, en el presente simple. Ok. Presente simple. Y decimos que cuando utilizamos los sujetos I, we, you, and they, el verbo have se va a mantener en su forma infinita, en su forma base. Entonces vamos a, vamos a decir, we have, significa nosotros tenemos. O para decir yo tengo, vamos a decir, I have. O I have. Tú, tú tienes o ellos tienen, sería you have. ¿Ok? Por ejemplo, y se, se, se refiere a posesión. O también se puede decir obligación. Por ejemplo, ella tiene que limpiar la casa. She has to clean the house. Pero también podemos decir, ella tiene eh, un lápiz. She, she has a pencil. Cuando utilicemos, cuando utilicemos he, she, it. O un nombre, por ejemplo, puede decir, 
eh, Juan, Pedro, María. En ese caso vamos a, utilizar, vamos a utilizar has, pero solamente uno. Si ya tiene dos, si ya está compuesto, por ejemplo, dice eh, mi, ma, Miss Marisol y Miss Carolina, ya está compuesto el sujeto, en ese caso sería have. Porque entraría en la categoría de they, de ellos o ellas. Ok, nuevamente, cuando utilicemos los pronombres I, we, you, and they, vamos a utilizar el verbo have, que significa tener. Have. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos eh, dos casas, podemos decir. We have two houses. O para decir, eh, ella, eh, ellos tienen eh, muchos perros. Ellos. They have many dogs. They have many dogs. Pero cuando utilicemos he, she, it, que significa él, ella, o un neutral, por ejemplo, un animal, una cosa, un lugar, o un nombre, nombre propio, vamos a utilizar has. Has. Ok. Y tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, you have a car. You a have car. a car. She has a has, doll. A, a She color. has a doll. Vamos, a, eh, vamos con el número tres. Vamos a... Miss, Miss Sonia, can you help me to read number three, please? I have a dinosaur. Dinosaur, good. Eh, Miss... Let me see. Miss Arely, can you help me to read number four? He has a red jojo. Excellent, very good. Okay, uh, number... Mister, I'm tell sorry. Me. Can you can you tell me why you chose in the in the part number three you chose have when you talk about Aaron or and have when you talk about Sam? Okay, just you're let supposed me... to use has. Okay, let me, let me double check. Okay, in five, it is Ricardo has a bike. Okay, I'm going to check it out. Number. Number two and three. Ah, en la forma negativa. Doesn't have. Ahorita vamos. Esa está okay. en negativa. En negativa. Por eso es diferente. Ok, aquí, como pueden darse cuenta, solo estamos en la forma afirmativa. Eh, la regla del has or have solo lo vamos a aplicar en la forma afirmativa, en este caso. ¿Ok? Para la forma negativa es diferente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando utilicemos I, we, you, and they, vamos a, antes del verbo vamos a colocar don't. Don't. ¿Qué es? Ella, ellos no tienen que o ellos no tienen por ejemplo, para decir que ellos no tienen automóvil o nosotros no tenemos automóvil, vamos a decir, we don't have or we don't have a car or cars, que estamos en plural. ¿Ok? Recuerden, cuando utilicemos los sujetos I, we, you, and they, vamos a colocar don't y después vamos a colocar have, para decir no tienen. Yo no tengo. Ellos no tienen. Ustedes no tienen. Ellos no tienen. Y cuando utilicemos las terceras personas, en este caso, he, she, it, o un nombre, vamos a, vamos a colocar doesn't, doesn't, y el verbo have. ¿Ok? She doesn't have. Y ella sure. no tiene, dígame. Yes, sir. Eh, solamente una consulta. En el texto eh, está, han usado el doesn't y pusieron has, pero ahí cuando usa usted el doesn't, el verbo retorna a su forma original. A su forma no infinita, sí. Aquí, eh, ajá, porque aquí en el texto han puesto en la página 12, dice he doesn't has, he doesn't has to use the link. Ahí te regresa, he doesn't have. He doesn't have. have. To use the lift. Exactly. The truck driver doesn't have to bring the material. 
the truck driver doesn't have to. Uh -huh. Sería que sea, creo que es un error que de, del texto, porque así lo, ha, lo han puesto. Uh -huh. Pero digamos, ahí es una contradicción a lo que usted nos acaba de decir. Sí, sí, tiene razón. Sí, pero en la forma negativa regresa a su forma infinitiva el verbo. Es igual que como, como por ejemplo, go. Cuando decimos, she goes. En la forma negativa decimos, she doesn't go. ¿Verdad? Al igual que este verbo, que es irregular. Ok. Thank you. Ok, tenemos más ejemplos. Por ejemplo, you don't have a car. She doesn't have a doll. I don't have a dinosaur. She doesn't have a red jojo. Ricardo doesn't have a bike. Okay. Tenemos I have a robot. Vamos a ponerlo en su forma negativa, Mr. Alexander. I, I don't have, have, I don't I don't have a robot. Excellent. Mr. Wilmer, number two. To the left or right side? The ones that are at the right. The right. Number two, it is in affirmative. Can you please switch it in negative form? Uh, he has a dinosaur and he doesn't have a dinosaur. He doesn't have a dinosaur. Good. Number three, Miss Sonia, please. Number three. Okay, you don't have a jojo. Okay, good. And Miss Brenda, number four, please. Sara doesn't a teddy bear. Doesn't have, doesn't have a teddy bear. Teddy bear, good, excellent. Okay, eh, ahora vamos a la forma... Eh, Forma pregunta. Forma pregunta. Ok. Y decimos que antes del sujeto, vamos a colocar primero el auxiliar do en los casos de I, we, you o they. Do en los casos de I, we, you and they. Después el complemento. Y en el caso de does, he, she, it. En, los, en, en, los, en la tercera persona, vamos a iniciar con el auxiliar das, seguido del sujeto, más el complemento. Por ejemplo, para preguntar, eh, si tienes una computadora. ¿Tienes una computadora? Do you have a computer? Do you have a computer? Eh, forma de pregunta para ella. Si tiene automóvil. Does she have a car? Does she have a car? Como pueden darse cuenta, el verbo regresa a su forma infinita o su forma base. Does she have pizza? Do you have a computer? Does he have a car? Ok, y tenemos más ejemplos. Vamos a pedirle a Miss Jenny que nos ayude con el número uno. Eh, number one. Number two. Eh, Mr. Let me see, Mr. Elvin, number two, number three, Mr. Juan Alberto Rivas, number four, Mr. Edgar Jose Cruz, please. Solamente a la lectura. Just read it. Do you have a soccer ball? Excellent. Number two. Number two. Mm. No sé. Uh, doesn't he have a lunch? Solamente, solamente la lectura, mister. No tiene que modificar nada. Ah, does he have a lunch box? Excellent. Number three. Does he have chicken? Does she have chicken? And finally, number four. Does Edgar? 
Does a Maria have a bike? Okay, does Maria have a bike? Okay, good. Okay, some examples. Okay, he has a pet dog. He has a pet dog. Uh, he doesn't have a dog. Does she have a dog? Okay, vamos a ver nuevamente. Uh, he has a pet dog. He doesn't have a dog. Does he have a dog? Okay, Su, sus tres formas. La forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ok, utilizando otro pronombre, en este caso you. Vamos a pedirle a Miss Carolina que nos ayude a leer las tres oraciones, please. Ok. You have a nice, a nice apartment. 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 Do you have an apartment? You don't, you don't have a nice apartment. Department. Department, good. Ok, muy bien. Excelente. Ok, vamos a rellenar. Fill in the blank with the information. Ok, tenemos the company. The company buy new material. Vamos a colocar. The company has, has to buy new material or the company have to buy new material. What do you think is the correct option? Este lo pueden encontrar en la página 12, si no me equivoco. The company has to. Has to. Has to buy new has material. To buy new material. Yeah. Has to buy new material. Excellent. Uh, number two, your partners. Two. Have two. Have two. Have two. Okay. <laughs> your partner have to pile up containers. Excellent. Uh, number three, the agent. Has two. Have two. That's it. No, I, yes. Negative. The agents don't have to sign the letter. New model. New model. Letter. Okay, new number model. four. Number four. Design has, new models. New model. Has, has two design new has models. Two. Okay, excellent. Mr. Bonilla. Has two. Has you two. have to design new you models. Design new, model. new model. Has to design new models. Tiene que decir. Design new models. In the group? No don't part. have. Don't. 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 Si sí, hablamos de group. De... Don't board. Doesn't. 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 Doesn't have. Doesn't have. Board until late. Until late. Until Doesn't late. have until to work until work. late. Until late. Okay, any question so far? Is there any question so far? What is the meaning of pile up? Pile up, como apilar, organizar, ordenar. Okay. Okay, got it. Just give me a second. Hold on, please. 
there we go. Ah, there we go. Okay, I'm going to paste a link. Okay, there you have the link in the chat. Okay, check it out the link. Miss Carolina, can you help me please send in the, the link to WhatsApp? Thank you very much. Okay, en este link vamos a tener unos ejercicios donde vamos a practicar un poco sobre el has to and have to. Así que eh, lo vamos a organizar en grupos de tres. Ok. Para. Ok. There we go. Ok. Ok. There you have the link where we can practice the difference between has and have.
Have to. Sí, Uh, children. children. Eso sería muy Children. 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 O sea, los niños no trabajan. Primero tienen que, que ir a la escuela. Don't have. Don't. Don't. Don't have. Aquí, aquí me he equivocado, mana. Aquí ¿En cuál? Con una letra, uno sale mal. No ah, sí, no la es que. Ajá, por una letra sale mal. La otra sería. Lo siento, yo no puedo ir mañana. Yo. Mañana debo ir. No. Ah, sí, entonces sería I have to. I have to. I have to. Fear. Fear of books because here study literature. Fear. Has, porque hay un nombre propio. Peter has, has to read a lot of books because his story is starring. Sí, entonces sería has to. Has to. Has to. Sí, has to. That woman carry a toothbox. Here, house brown, house brown. Come help here. Las mujeres. Okay. No, cuida, no sé, ahí no, 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 Doesn't have to. Ese sería. Seguro. Ok. Pero bueno. Le ponemos ese. Entonces. You. Um, you have to. You have to get up early tomorrow. If you want to be there at Steven. My father is an import, import export manager. He is. Have to. Uh -huh. have to, have to, have to. Yes, my father is important. You, you should get up early tomorrow, or so mañana, no sé qué mañana. If you want to, to be 
Tú tienes que estar temprano eh, uh -huh. en la mañana si tú tienes que estar ahí a las 7. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Vaya, entonces la 10, my father is... Mi padre es un importante eh, exportador. Uh -huh. Ah, de, un manager de importación y exportación. Él tiene que viajar y lo que se acerca a lo Ahí está, ahí está. Me había movido, es que, es que hoy estoy con esto de los dos dispositivos y se me traban las cosas. Las seis. Revise las seis, porque esa no, no está. Tiene que usar el, el hub. Check it out, number seven, Peter. Seven, Peter. Mm -hmm. ah. Mi Sonia estaba revisando lo del libro. Usted me dijo. Y fíjese que es un error que es el libro. Error de imprenta, teacher. Eh, no sé si se equivocaron a la hora de hacerlo o imprenta, no sé, pero en realidad no, no es mucho. Correcto. Sí. Ajá. Sí, sí, yo como justamente estaba en la clase, ¿verdad? Está... Hay que pedir la corrección en la próxima edición. Ok, pues me vamos ahí a ir. Ok, pues me vamos ahí ya. No. Yo no entendí esa cosa, sinceramente. Mr. Jonathan Rodrigo. Tell me, miss. Tenemos una, una consulta. En el exercise 2, dice, uh -huh. make sentences explain what Lisa and Tim have to or don't have to do. Pero esas las vamos a hacer en nuestro cuaderno o no, no. vamos a tener que hacer algo ahí con... Eso. Eh, este, este ejercicio se puede modificar en línea. Ajá, es que ese, ese tú no, no eh, nos aparece nada para modificar. Eh, ¿Está desde su computadora o su celular? Celular. Bueno. Oh, Yo estoy en mi computadora, pero no me deja tampoco modificar. O, o están a la par, la, las, las parte, los espacios que están a la par. Solo en los espacios, por ejemplo, acá. No sé si logran ver mi pantalla. Sí. Entonces aquí, clicar en el espacio. Eso ya lo llenamos. Azul. Ajá. Por ejemplo, Eso ya lo llenamos. Es la parte número 2, mm. el ejercicio 2. Pero yo creo que esa es el ejercicio 2, Jenny. Ese que donde él está pinchando ahorita. Uh -huh. Tom, acá no hay donde, donde completar, sino que este tiene Ajá, que ir a este ejercicio. Tom. Con la, con la información que está allá. Uh -huh. Exacto. Dice, watch the car, Lisa, no, Tom, yes. Entonces, Tom has to watch the car. ¿Verdad? Ajá, exacto. Con la información de este cuadro va a completar ah, esto. Ok, de ahí do the homework. Dice que los dos tienen que, ajá, Lisa and Tom have to do the homework. They walk the dog. Y de ahí a los dibujitos abajo tenemos que ponerles el number, ¿verdad? Number, mm -hmm. exactly. The activity. Mm -hmm. Okay. 
Ok, es que si ya lo habíamos completado el, el, la parte donde dice example, Lisa has to, pero no en relación a la información que teníamos a la izquierda. Ah, oh, yeah. Y Ajá, cuando entonces, ya finalice, le da eh, check my finish. grade, creo que dice. Finish, creo que dice. No. Sí, finish, 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 y ahí check my, grade, sí. my answers. Sorry. My answers, ok. Ok, perfecto. Yo no sé Thank cómo you. poner el apóstrofe aquí en mi teléfono. Thank you. Ahí está en tu... En tu... En el teclado hay un palito. ¿Pero dónde? En el no numeral que sale por ahí. Ah. Entonces hay que modificar esa parte. Sí, en... Pero hasta donde dice Lisa and Tom have to have to do the homework, estamos bien. Ajá. Tom, La siguiente sería. La siguiente sería walk oh, the entonces, dog. Es, ajá, hey, pero, no había dog. completado eso aquí. Sí, pero la vamos a modificar porque es con la información que tenemos en el cuadro de la de, de la izquierda. Entonces sería la, en la dos, vamos ahorita. Walk the dog, ajá. Walk the dog. Entonces ahí sería. Walk the dog. Doesn't. Doesn't. Doesn't have. Espérame, espérame, espérame. Cabal doesn't, doesn't have to. Doesn't have to, ¿verdad, profe? Ok, thank you. Number. Es the number three. Tom. Tom. Tom doesn't have to walk the dog. Exactly, doesn't have to walk the dog. Ok. Now, study history. Lisa, no. Lisa. Ajá, Dawson. Lisa Dawson. Doesn't have two. Two. Uh, a Tom. Tom has to study history, yes. right? Ajá, uh have -huh. to. Has to. Has. Uh -huh. Ese sí queda como lo teníamos. ¿Cuál? Sí. Eh, Tom has to study history. En Tom. Uh -huh. Tom has. Tom y... Lisa en Tom. Lisa en Tom. Let the table. Doesn't. No. Doesn't, doesn't have. Oh, don't. Mm -hmm. He's done. Don't have to. Don't have. Cuál Lisa and Tom, she the, the table. Doesn't, does, the, I'm sorry, don't, Francisco. Don't Lisa and Tom don't have to. Lisa and Tom don't have to set the table. Cut the grass. Lisa cut the grass, cut the grass. Lisa. Don't has to. Doesn't. He's doesn't. Do, doesn't have. Doesn't have to.
has to, porque Tom sí estudia historia. Sí, ¿verdad? Entonces dice, Tom Lisa has and to. Tom has to, ajá. Luego dice, Lisa and Tom have to uh -huh. set, the, set the table. Set the table. Hi, teacher. Le voy a mostrar y, y me indica si vamos más o menos o, o, o como aquí. Adelante. Go ahead. Okay. Creo, creo. Hola, hola. ¿Sí me escucha? Sí. Yes. Sí. Ok. Para la primera parte. ¿Sí lo logra ver bien? Yep, I can. Es correcto. Ya. Yeah. ¿O nos hemos equivocado? Number one, it is she has two. Number two, it is have two. Three, don't have two. Caroline doesn't have two clean. Uh -huh. Uh -huh. Children, uh, children es plural. Children. Entonces ahí le faltaba la S, ¿verdad? Eh, no, es que lo que pasa es que es un plural irregular. Eh, ah, 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 perdón, perdón, perdón. Ok, ok, sí, sí, sí. Pero entonces... ¿Qué sería? Don't. Don't. Don't, ok. Don't, ok. The next one, number six. Number six. Mm -hmm. Sorry, I can't come home tomorrow. I have to go to the doctor's. Uh -huh. Peter. Peter has two. Excellent. Eight. Then, no, no. That woman doesn't have. Dice que ella no tiene que cargar todas las, todas las bolsas porque su esposo le puede ayudar. Doesn't. Uh -huh. Doesn't have to. Así. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Yep. Ok, la número 9. You have to get up early. Muy bien. Number 10 has to. Excelente. Número 11, you don't have to do irony. Uh -huh. In 12, Teresa can see very well. So she, she has to wear glasses. Good. All right. Ok, solo nos falta nada más. Exercise number two, ese se refiere a que con base a la información del cuadro del lado izquierdo, completar el lado, uh -huh. la información. Uh -huh. Por ejemplo, ahí pueden ver si tiene o no tiene que hacer la actividad. Dice ahí, Lisa, yes. Or no, en caso de Tom. Entonces, con esa información va a completar el ejercicio 2 y en el 3 va, va a colocar el número. ¿Acaso no vamos a, a completarlo así como está acá? Así como está, eh, quiero ver. Tom has to wash the car. Si sí, así va bien. Lisa and Tom have to do the homework. Ajá, muy bien, así va con... Así va bien. Estamos bien así, ok. Uh -huh. Pero y en la más... última parte, eh, tiene que colocar el, el número en cada dibujo. Ok, ok. Perfecto. Thanks, teacher. Anytime. Gracias, teacher. Ocho, chill the bedroom. La ocho. Y, una, y la, la que nos queda es la de la grama. 
Sería wow. cut the grass. Sí. Ajá, cut the grass. Ajá, las siete. Las siete. Ok. ¿Y cree que está bueno entonces el cuadro? Yo creo que... El Bien, cuadro debe no. de revisar, fíjense. So... ¿La de cuadro? Bueno, démosle, a ver cómo lo sacamos. <risa> Ay, no. Qué maestro. Bueno, lo repetimos y no sale más. Escuela. Cinco me saqué usted. ¿What? <risa> ¿Y en dónde se equivocó? Ah, quiero ver ya. Yo también creo no, que No, sí. lo va a tener malo porque teníamos que poner has to. ¿A dónde? Pero que dice batón, what the dog. Wow. What the dog. Pero ¿y por qué no ha salido malo donde dice, por ejemplo, um, does it have to? Uh -huh. Ahí tendría que ser, va a decir negativo, positivo. No, ahí tengo que tener que poner has to, has to watch a car. Mm -hmm. ya, ya me disilusioné. Pero es que Tom, Tom sí tiene que eh, lavar el carro, wash the car. Uh -huh. Pero en el caso de Lisa, she doesn't have to wash the car. Pero ahí dice Tom. Don't wash the car. Uh -huh. Entonces, ¿Cuál sería? sería? La don't, don't have to do wash the car. Has de tener que ser, ¿verdad? Has. Has porque, to. Uh -huh. Don't tiene que lavar el carro. No es have. Ahí es la respuesta. Entonces, teníamos que ocupar has y nosotros hemos ocupado have. Mm, no es has. Recordemos uh -huh. que vamos a, colo vamos a colocar has cuando utilicemos he, she, it o este algún nombre. Sí, tiene razón. Ya, ya. Eh, como, yo le, como nosotros leímos lo que dice el cuadro, ¿verdad? Had to, don't had to. No, no, ahí nos confundimos. ¿Ya le entendió? ¿Va que sí, va? Sí, al menos, al menos en, en ese... No, teacher, es que ahí, ahí sí, sí, sí. La cosa es de que, por ejemplo, la indicación del cuadrito Ajá, dice utilizar dice, la, los to. dos. Had to o don't have to. Y no dice has. Pero bueno, es la lógica de nosotros que tenemos que ocupar la has en primera persona. <risa> segunda persona. Porque son nombres. Have. Don't has to. Era has como son nombres. Y es fijo, sí va. Sí, vaya, pero por eso lo que le estamos diciendo al teacher, que como en la indicación solo solo están los dos de rojo. Pero es cierto, teacher, hemos violentado el, el, la regla. Vale. Hay que fijarnos por la otra. Micrófono, teacher. Donde dice eh, Lisa, el número, me dice example, Lisa. Uh -huh. Ah, sí, pero es que sí lo vimos. Lo que pasa es de que al menos yo leí la indicación del ejercicio número dos. Uh -huh. Dice, had to, don't have to do, y sale el cuadro. Vaya, porque esa misma utilizamos, has la utilizamos en la, en la última y no salió correcta. Es lo que, es lo que. Es que nosotros no. ocupamos have y has, era has como es de <risa> primera persona. Sí, Le dice pero Lisa, dice mis... Ni Marisol. Esta. Sí, donde dice Lisa, nosotros pusimos has to. Vaya, acá está el cuadro, veamos la información. Make a, make a cake. Dice que dice que sí, lo tiene que hacer. Entonces, Lisa has to, has to. make a cake. Sí, no, pero es que cabal, ahí, ahí fue la. No, la... pero es que nosotros leímos donde dice lo rojo, donde dice exercise, make ten sentences. Y teacher, la indicación. Lisa, I think, had to, o don't have to, don't. Ahí, entonces nosotros lo dejamos ir, pero yo lo que llamaba es que has to, Lisa has to make. Es que lo que pasa es que en esa indicación dice que lo que tiene que ser Lisa y team. Ajá. Uh -huh. Entonces no puede decir has. Ay, ya sí, la entendí. Toda, todavía no ha costado dice, el boca. Es que boca una oración. 
make um, as oraciones explicando que tiene que ser lisa y teen o que no deben de ser. Ah. Ah, entonces leímos. No era, no era de usar el has to. Eh, Hemos leído al revés. <risa> Bueno, al menos traten de hacer esta parte. Le voy a dar un par de minutos. Okay. Ay, no, un par no, que... debe, de, debe de darnos más tiempo. Aunque sea, al menos la segunda parte. Okay. Y el link está en el grupo de nuevo. Sí, ahí está. Hoy. Yo ya no lo puedo hacer, creo, porque... En el link se tiene que meter de nuevo. Hey, Finn. Yes. Good, sure. Me equivoqué, el tú se me olvidó. <laughs> Mr. Wilmer, finish. Yes. Yes. Una me, me comí el tú, a ver por qué. I'm sorry, I can, I can listen to you. ¿Quién se va a quedar ahora? No sé. Hello, finished. Finished, teacher. Bien, mal. Sí, el oficio. Uh, sí, ¿verdad? Sí. Has, has to. ¿Por dónde va? Por Lisa en Tom. Ahí es had to, had to, had to. Have. Eh, had to. Have to. Uh -huh, had to, porque ahí los dos hacen la tarea. Y en la siguiente, Lisa could the grants. Yes, ¿verdad? No. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Doesn't. En esta. En la siguiente. Tom, what could the dog? Donde dice Lisa. Cut the grass. Bueno, no sé qué. Ah, ya. Sí. Teacher, Bien. nosotros ya terminamos, teacher. Vela, qué rápido. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya enviamos ahí. Todo clear. Eh, más o menos. Pero sabiendo, mire. Que me equivoqué en una letra y entonces como la tomo mal por sí, una sí. letra que se equivoca uno. Entonces... Es cierto. Y fíjese que, fíjese que yo me estoy fijando ahorita viendo el que puso una compañera que se llama Arely Cortés. Sí. Eh, las respuestas de ella están iguales a las mías y tiene mal a la número 5, igual que yo, que le salió en rosadito. Ajá. Y ella tiene 10 de 10. Y a mí me calificó 7 de 10 y solo esa me parecía marcada, igual la 5. La 5. La dice children. Uy, aquí children. estoy viendo uno que tiene entre malas y tienen 8 de 10. Children Ajá. don't or children doesn't. Children, children have to. Don't. Pero don't. yo había puesto. Yo puse. Oh, children ah, doesn't. Está. Y es children don't. Sí, children don't. Ajá, ah, pues, vaya, pero esa está mala, ok. Pero de ahí todas las demás me aparecen en verdecito, entendería yo que no están malas. Sí. Y a mí me calificó 7 de 10. Y Únicamente... entonces, y a Adelí Cortés tiene la misma, la número 5. Ella le había puesto have to. Y todas las demás en verde. Y a ella se lo calificó 10 de 10. Aquí estoy viendo ahí? uno. Aquí estoy viendo uno que tiene cuatro malas y tiene ocho de 10. Y yo solo tuve dos malas y me sale siete de 10. Ajá. Sí, este tiene cinco malas. Y... y, y...
Okay, guys, let's check it out. The answers, okay? For example, teacher. Dígame. I have this. Well, Hello. Uh, explain me what is the significado de T. I'm tiri. sorry, I can't hear you. Eh, ¿Cuál es el significado de la palabra tiri? Eh, ustedes logran escucharlo, yo no me no escucho muy bien. Sí. Good. Yes, teacher, sí, sí, escuchamos. Sí, se oye. Pregunta que cuál es el significado de la palabra tiri. Number? What number? Or tidy, I don't know. Um, number eight, exercise two. Tidy the bedroom or tidy ah, the bedroom. Eh, organize, clean it up, straighten up. Ordenar, limpiar, poner todo en orden. Okay. Eh, number, let's make the part number one, where it says Mary can go to the cinema. She? She has to. Has to. Has to. Has to. Has to. Has to. Okay, but debido al tiempo, vamos a ir eh, viendo solo las respuestas. Okay, number two. Have to. Have, have to. to. My friends. Don't have to. Don't, Don't have, have to. to. Caroline. Doesn't, doesn't have, have, have to. Doesn't have to. Ha doesn't have to. Excellent. Uh, five. Children. Don't have to. Don't, Don't have, have to. to. Don't have to six. Sorry, I can go. I can come tomorrow. I have to have to have two. seven. Peter has, has to has to read eight. Doesn't have to doesn't have to carry eight. You have, have to, to get up. Have to get up. Ten. My father is an important ex export manager. Has to. He has, has to. to. He has, has to, to travel. travel. You don't, don't have, have to. to. Don't have to do the ironing. Uh, Twelve. Teresa has to. She has to. She has to wear glasses. She has to wear glasses. El vamos a la parte número dos. Tom has to. Has to. Has to. Wash the car. Lisa and Tom have to have to, have to. do their homework. Tom do the homework. Doesn't have to. Doesn't have to. Lisa doesn't Does. have to. Doesn't have to. Tom Tom has to has to study history. Lisa and Tom don't have to. Don't have to set the table. Lisa. Don't doesn't have, have, have to. to. Doesn't have to cut the grass. Lisa has to. Doesn't, doesn't have, have to. to. Doesn't, doesn't have, have, to. have to wash the car. Tom doesn't have has to. 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 Has to cut the grass. Tom doesn't have to make a cake. Tom has to do the bedroom. bedroom. And the last has one, to. Lisa. Has, has to, to make, make a, cake. a cake. Excellent. Very good. Okay. Good. Dígame. La palabra tiri, ¿cómo se pronuncia? Tiri. Tiri. Tiri, yeah. Tiri. Organize. Tiri. Tiri, ¿qué significa? Organizar, limpiar. Ok. Ok. Ok, we're going to practice a little bit about... Okay, the vocabulary and today's structure. Vamos a... Uh, envío el, el link, teacher, ahorita, de ahorita esta... Lo, ahorita lo envío. Okay. okay. Ahí está el link. En Zoom. En Corey y Douglas. Thank you very much. We have three participants now. Ms. Laura, Mr. Juan Ricardo, Mr. Nicolas, Ms. Marisol. Thank you very much.
You ready? Yes. Okay. Let's start. Three, two, one, action. En la despacio únicamente escriba la palabra que hace falta en esos casos. <laughs> Ay, Dios.
Okay, let's see. Okay, very good. Top three, Mr. Ricardo. Third, second, Mr. Wilmer. First place, Miss Sonia. Excellent. Let's check it out the question. For example, the amount of money required for pay for something is. Price. Uno. Price. Price. Good. Muy bien. Right. Vamos con la número dos. A body's, body's relative mass or the quantity contained by something. Weight. 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 Excellent. Right. Weight. Number three. A promise to repair, replace something with a period of time. Warranty. 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 Muy bien. Vamos con number four. A measure of battery performance and longevity. Battery life. Battery, battery, life. battery life. life. Muy bien. Excelente. Vamos con number five. The space available for the retention of something. What storage. 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 Ah. Okay. El espacio disponible para la retención de algo. O la atención. Okay, six, fill in, ah, uh, fill in the blank using the correct form of the verb to have. He? Fill it in has to. Right. He has. He has a pet dog. Seven, fill in the blank using the correct form of the verb to be. Does he? Have a dog. A dog does a he blank. have, does he have a dog? Does he have a dog? If, let me see, number eight. He? He belong. Negative form. Doesn't. He doesn't, doesn't have. have a dog. He has doesn't a dog. have a dog. Very good. Nine, my sister. Has, oh. has a oh. new job. Has a new job. Excellent. Uh, ten. Why? Do how? Do how? Do how? Do have. Okay. Why do you have an umbrella? And last one. Tom and Carlos and Carlos. Have. 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 Okay. Have. Very good. Muy bien. Ok, bueno, ahora quiero que tienen eh, la posibilidad de tomar dos trozos de papel y crear, no sé si pueden visualizar, bueno, creo que much. En una tengo que colocar. Creo que no puedo por mi fondo. Blue se mira, teacher. Bien, blue. Eh, Pero uno tiene much, que decir much, many. many. Y en el otro, many. Much, much, many. 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 El mío no se ve por el fondo. Ahí está. Much, much many. Yo le estaba apoyando también. Uh, many. Much, many. Many, many. Much and many. Dos con dos trozos de papel. Uno donde diga much y otro donde diga many. How many? How many? Okay, muy bien, Miss Carolina. Thank you very much, Miss Arely, Miss Sonia. Thank you very much, Mr. Alexander. Thank you. Okay. Thank you, Miss Jenny. Oh, very good, Miss Marisol. I can see yours perfectly. Okay, thank you very much. Much and many.
Ok, vamos a ir, les voy a ir diciendo una serie de eh, nouns y ustedes tienen que levantar si ustedes piensan que es contable o incontable. ¿Cuál lo vamos a utilizar con los contables? Men, men. Y los incontables? Much. Much. Ok, por ejemplo, eh, time. Time. Excelente. Much. Uh, much. No, many. Much. Time. So many. How many. many. Okay. Uh, food. Food. Who many? Food. Excellent. It is much. Much. Perfect. So much. Food. La palabra general. Food. Food. Okay. Um, let me see. Apples. Apples. Many. 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 Excellent. Good. And now, sugar. Much. Sugar. Much. Perfect. Perfect. Let me see. Bottle, bottles of water. Bottles of water. Bottles of water. Many. Many, good. Bottles of water. Si podemos contabilizar las botellas con agua. Bottles of water. Okay. Chocolate bars. Chocolate bars. Ah, easy. Money. Many, perfect. Eh, bananas. Bananas. Many. Many, perfect. Good job. About milk, 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 oh, much, many. perfect, perfect, good job. Good yes. job. Uh, about cheese, pupusas many. cheese, ah, much. Many. excellent. Okay, good. Okay, so la palabra cheese, es contable o incontable? Contable. Much. Excelente. Vamos con eh, tomatoes. Tomatoes. How many? How many? To, to many? How many? Many. Perfect. Muy bien. Ok. Excelente. <laughs> okay. Which one do you think it is? Mr. Alexander? How much or how many? How, mm, how, how much? Yeah! Excellent. <laughs> uh, Mr. Elvin? How many? Yeah! Excellent. Miss Carolina? Um, how much? Yeah! Excellent. Mr. Juan Alberto Rivas? No veo la pantalla, profe. Se me, fue, se me está yendo la señal. Ok, ok. Claro. Miss Jenny. Eh, con datos. Y. How many? Yeah! Excellent. Ok, I'm sorry, but put the time. Let's continue tomorrow. Ok, vamos a tomar la asistencia. Pasó bastante rápido. El tiempo, vamos con. Vamos a tomar la asistencia. Ok, Mr. Alexander. Present. Miss Arely. Present. Miss Brenda. 
Miss Carolina Eleonor. Present teacher. Mr. Edgar José Cruz. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Erika Beatriz. Erika Beatriz. Francisco Antonio Renderos. Present. Heidi Marisol. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. José Nicolás García Maravilla. Present. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Maritza Reyes López. Ronald Alexis Gómez. Present teacher. Sonia Miriam Cortés. Present teacher. Wilmer Fabricio. Yeah. Okay. Well, my pleasure to be with you this night. So thank you very much. See you tomorrow. Have a good one. Take care. Thank you. Thank you. Bye bye. Good night. Bye. Se queda ahora, profe. Good night, teacher. And one on one. Que me toca one on one. A usted le toca. Hey. Aunque okay, le correspondía a Miss Erika, pero no se encuentra. Miss Erika Beatriz. Pero si hay algún, hay algún voluntario, podemos avanzar. Sí. Bye. Ok. Ok, si gusta podemos avanzar con usted, mi Sarel. Oh. Ok, don't worry. It's ok. Got it. Bye bye. Bye bye. Ok, mis Areli, como se sabe, estos, estos 10 minutos son de eh, una tutoría corta, de 10 minutos, donde se puede eh, solventar dudas sobre el vocabulario o alguna estructura. Bueno, hemos visto pocas hasta el momento. Sí. Pues, fíjese que en, en general, bueno, hoy me preocupé porque me confundió la parte en la que ajá, el libro estaba incorrecto. Y, y usted estaba diciendo una cosa y el libro decía otra, entonces como sí, ahí con... me creó confusión yo sé que la, ya lo hemos visto en los módulos anteriores, pero no está como fresco aquí verdad sí, entonces sí, sí. me creó un poco de confusión en esa parte Comprendo. pero luego de eso siento no sé verdad eh, yo estoy he estado en otros módulos y tal vez siento que nos ayudaría mucho la parte del, del, del listening, o sea, si nos podría ayudar usted mucho en la parte del listening y en la parte de pronunciación, uh -huh. porque siento que leemos poquito, no sé si porque sí, sí. estamos calentando ahorita todavía, sí, ahora no, no, hay, no ha llegado lo bueno. <risas> no, lo que sucede es que, miren, mis, con la parte del listening, lo que sucede es que, como usted sabrá, estos videos se suben a YouTube. Entonces, sí. al colocar o, eh, actividades de listening, eh, salta el copyright. Entonces, uh -huh. por eso no podemos, bueno, en mi caso, por eso no coloco actividades de listening, porque eh, no, después no se pueden subir los videos por el copyright. Uh -huh. Ok. Y en, en la parte de lectura voy a tratar de agregar más actividades con lectura, ya que la, en cada unidad únicamente se ven dos lecturas. Ajá. Uh -huh. Yo hablaba, agregar... por ejemplo... En la parte que nos mandó a, al grupo donde estaba una conversación, eh, nosotros lo, antes lo trabajamos todos juntos. O sea, hacíamos siempre las parejas, uh -huh. pero lo hacíamos enfrente de todos. Entonces usted tenía la oportunidad de escucharnos y corregirnos. Ah, ok. Porque cuando nos fuimos al break room con mi compañera, <coughs> ella tenía dudas de alguna pronunciación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... 
yo ahí, ahí pensé que, que sería bueno quizás que lo hiciéramos frente a usted para que usted tuviera chance de excelente de lo, voy a tomar en, lo voy a tomar en cuenta no, de, de, digo yo uh, pero sí, de ahí lo... hasta ahorita estamos súper bien ah, ok bueno muchas gracias por su sugerencia lo voy a tomar en cuenta lo de las lecturas y lo que le decía verdad de, lastimosamente lo del listening lo que puedo hacer es enviarles eh, links donde pueden practicar ok uh -huh. Perfecto. Uh -huh. Ok, bueno. bueno. Eh, muchas gracias, Miss, por su tiempo. Le agradezco no, gracias muchísimo. Gracias a usted. Y nos gracias, vemos el día de mañana. Ok. Have a good one. Bye.